আসসালামু আলাইকুম এটিএন বাংলা ইউকে লন্ডন স্টুডিও থেকে সংবাদে স্বাগত জানাচ্ছি আমি তামান্ন নামু ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের মেয়র আনিসুল হকের নামাজে জানাজা শুক্রবার বাদ জুমা রিজেন্টস পার্ক মসজিদে অনুষ্ঠিত হয়েছে এরপর তার মরদেহ ঢাকায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছে সেখানে আবারও জানাজা শেষে বরানি কবরস্থানে তাকে দাফন করা হবে মস্তিষ্কে প্রদাহে আক্রান্ত হয়ে চিকিৎসাধীন অবস্থায় লন্ডনের একটি হাসপাতালে বৃহস্পতিবার বিকেলে মৃত্যুবরণ করেন আনিসুল হক বিস্তারিত মোস্তাক বাবুলের রিপোর্টে ক্যামেরায় ছিলেন মাহফুজুর রহমান শুক্রবার জুমার নামাজের পর রিজেন্স পার্ক মসজিদে সদ্যপ্রয়াত ঢাকার মেয়রের নামাজে জানাজা অনুষ্ঠিত হয় প্রবাসী বাংলাদেশিদের সঙ্গে পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী মহম্মদ শারিয়ার আলমও নামাজের জানাজায় অংশ নেন এটি আন্তর্জাতিক সম্মেলনে অংশ নিতে লন্ডন সফরে রয়েছেন প্রতিমন্ত্রী জানাজা শেষে প্রতিমন্ত্রী শারিয়ার আলম সাংবাদিকদের বলেন আনিস ভাই খুবই জনপ্রিয় একজন মানুষ ছিলেন উনি যেরকম শিল্প সংস্কৃতিতে বাংলাদেশকে নতুন কিছু উপহার দিয়েছিলেন তেমনিভাবে ব্যবসায়ী হিসেবে নিজের ব্যবসা প্রতিষ্ঠান গড়ার পাশাপাশি বিশেষ করে বাংলাদেশের তৈরি পোশাক শিল্পকে নেতৃস্থানে একটি জায়গা নিয়ে গেছেন যে ব্যবসায়ী হিসেবে তিনি সফল ছিলেন এবং ব্যবসায়ী সম্প্রদায়গুলোর তৈরি পোশাক শিল্প এবং এফ বিসিসিআই দ্য অ্যাপেক্স বডি সেটাকে সেগুলি নেতৃত্ব দিয়েছেন তিনি সার্ক চেম্বারের সভাপতি ছিলেন এবং তিনি যখন সিটি কর্পোরেশনের নির্বাচনের জন্য দাঁড়ালেন বা এই এই কম্পিটিশনে আসলেন তখন আমরা যেরকম অবাক হয়েছিলাম আমরা সেরকম আনন্দিত হয়েছিলাম কারণ তার মতো একটি মানুষকে খুব দরকার ছিল ঢাকা সিটির মতো একটা শহরকে পরিবর্তন করে দেওয়ার জন্য এবং খুবই অল্প সময় মাত্র দু বছর বা তার চেয়ে কম সময় পেয়েছেন উনি কিন্তু দু বছরেই যত কাজ করেছেন এবং সকলকে বলেছিলেন আপনার ধৈর্য ধরেন পারব করব আনকম্প্রোমাইজিং একটা টেন্ডেন্সি ছিল প্রয়াত মেয়রের লাশ এক নজর দেখার জন্য হুমড়ি খেয়ে পড়া সাধারণ বা সংবাদকর্মীদের উদ্দেশ্যে মেয়র পুত্র অনুরোধ করে বলেন সময় স্বল্পতার কারণে তার পিতার লাশ দেখানো যাচ্ছে না তবে তিনি তার বাবার জন্য পরিবারের পক্ষ থেকে সবার কাছে দোয়া চান পরশ্র প্রতিমন্ত্রী মহম্মদ শারিয়ার আলমের সাথে লন্ডন নিযুক্ত বাংলাদেশের হাই কমিশনার মোহাম্মদ নাজমুল কাউনাইন যুক্তরাজ্য আওয়ামী লীগ সভাপতি সুলতান শরীফ ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক নাইমুদ্দিন রিয়াজ সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দরা উপস্থিত ছিলেন প্রায় চার মাস আগে সপরিবার লন্ডনে এসে অসুস্থ হয়ে পড়ে আনিসুল হক সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় বৃহস্পতিবার লন্ডন সময় বিকেল চারটা তেইশ মিনিটে ইন্তেকাল করেন মুস্তাক বাবুল এটিএন বাংলা ইউকে লন্ডন প্রাইমারি স্কুলে মুসলিম ছাত্রীদের হিজাব পড়ার উপর অফস্টেডের শর্তারোপের সমালোচনা করেছেন টাওয়ার হ্যামলেটসের মেয়র প্রার্থী রাবিনা খান বর্তমান মেয়র জন বিক্সো অফস্টেড প্রধানের এই সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করেন মোস্তাক বাবুরের আরেকটি রিপোর্ট সম্প্রতি হেড অফ অফস্টেড বা চিফ ইন্সপেক্টর আমান্ডা স্পাইলম্যান প্রাইমারি স্কুলে মুসলিম ছাত্রীদের হিজাব পরিধানে বাধা নিষেধ প্রদান করায় টাওয়ার হ্যামলেটস ভিত্তিক একটি রাজনৈতিক গ্রুপ পিপুলস অ্যালায়েন্স অফ টাওয়ার হ্যামলেটস প্রতিবাদ জানাতে এক সংবাদ সম্মেলন আয়োজন করেন বুধবার দুপুরে পূর্ব লন্ডনের স্থানীয় একটি হলে অনুষ্ঠিত উক্ত সংবাদ সম্মেলনে টাউনলেস কাউন্সিলের গ্রুপটির নেতা আগামী বছরের মেয়র নির্বাচনে গ্রুপের মেয়র পদপ্রার্থী কাউন্সিলার আবিনা খান স্থানীয় মেয়রের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেন বারা শতকরা তিরিশ ভাগ মুসলমান সেহেতু তিনি মেয়রের কাছে আহ্বান করেন বিষয়টির প্রতি দৃষ্টি দিতে raising the concerns of the community about um, primary age Muslim girls uh, being questioned about why they want to wear the hijab and the reasons behind it as well. I think we all know the Chief Inspector of Schools announced earlier this month that um, the schools um, inspectors would go into schools and ask primary age Muslim girls as to why they want to wear the hijab. I think singling out a group of young girls in primary school is wrong and that is why I raised it at the Overview and Scrutiny Committee last অপরদিকে সংবাদ সম্মেলনের উপস্থিত থেকে অফস্টেট চিফ ইন্সপেক্টরের সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করতে এবং বিষয়টি নির্বাহী মেয়রের গোচরে আনতে চেষ্টা করলেও মেয়রটি আমলে আনেননি বলে অভিযোগ উত্থাপন করেন আব্দুল শুকুর খালিসাদার যিনি নিজেকে ব্যবসায়ী পাশাপাশি লেবার দলের সমর্থক হিসেবে উল্লেখ করেন তার যুক্তি হচ্ছে আমরা স্পাইলম্যানের এ ধরনের সিদ্ধান্ত একেবারেই সঠিক নয় We took it on ourselves jointly as an, as an individual, as a resident of Tower Hamlets, uh, took the issue up with, uh, well, Rabina Khan, Councillor Rabina Khan has been sort of, has already taken the issue up. Uh, and so we decided to, um, uh, what's called um, a petition. We, we launched a petition on the 26th of November on Sunday. Hijab Bitarkar Bishwati Niyet, Tower Hamlets Councillor Nirvahi Mayor John Biggs Bolchen, 
কোনো রকম চ্যালেঞ্জ বা বিতর্ক ছাড়াই তার বাড়ার মেয়েরা হিজাব পড়বে এবং তিনি গত উনিশে নভেম্বর হেড অফ অফ স্টেট চিফ ইন্সপেক্টর আমান্ডা স্পিলমানের সিদ্ধান্তের সমালোচনা করেন The rules are pretty clear. It's up to schools to decide their own uniform policy. There is no requirement from the government to stop young women wearing their hijab in school. Even at primary school, there's no problem with wearing a hijab. Uh, and I totally support the right of people to make their own choices about what they wear. The chairman of Ofsted made some comments, but they are not official policy of Ofsted. And I will resist very vigorously any change in policy from Ofsted. There is no change in policy at present. And I want to support my community in the East End, where we respect each other and where what we wear is not a big deal. Ulekho shudhu tawa hamlets noy, shara Britain jodei cholche hijab bishayti alo chito. Opardik Ofsted Chief Inspector, Amanda Spilman bolchen, mehde dharmiya poshak porte baddha kolle, school gulo, ইকুইলিটি ভঙ্গের জন্য দায়ী হতে পারে কিন্তু নির্বাহী মেয়র মিস্টার ভিক্স বলছেন তিনি কাউন্সিল অফিসারদের কাছ থেকে জেনেছেন স্কুলের ইউনিফর্ম অথবা এই সংক্রান্ত বিষয়ে জাতীয়ভাবে কোনো আইন নেই তবে সাধারণের প্রত্যাশা বহু জাতিকেই ব্রিটেনে সবার ধর্মীয় অনুভূতি অটুট থাকুক মোস্তাক বাবুল এটিএন বাংলা ইউকে লন্ডন ওদিকে গান ক্রাইম ড্রাগ সহ নানা অপরাধের বিষয়ে সচেতনতা এবং শান্তিশৃঙ্খলা রক্ষার বিষয়ে পরামর্শ গ্রহণের লক্ষ্যে বার্মিংহামে রাজস্থানে কমিউনিটি নেতৃবৃন্দের সাথে এক মত বিনিময় সভা করেছে ওয়েস্ট মিডল্যান্ডস পুলিশের একটি প্রতিনিধি দল আমাদের প্রতিনিধি জয়নাল ইসলাম জানান বাংলাদেশ সহ অন্যান্য কমিউনিটির নেতৃবৃন্দের উপস্থিতিতে আস্টান কনজারভেটিভ পার্টির চেয়ারম্যান জাহেদ চৌধুরীর সঞ্চালনে অনুষ্ঠিত মত বিনিময় সভায় ওয়েস্ট মিডল্যান্ডস পুলিশের প্রতিনিধি দলটির নেতৃত্ব দেন ইন্সপেক্টর স্কট অ্যাওয়ার্ড ও ইটালির বন্দরনগরী ন্যাপোলিস্থ বাংলাদেশ সমিতির অভিষেক অনুষ্ঠিত হয়েছে অনুষ্ঠানে অসুস্থ এবং আর্থিকভাবে অসচ্ছল প্রবাসীদের স্টে পারমিট সমিতির ব্যয়ে নবায়ন করে দেওয়ার ঘোষণা দেওয়া হয় নেপোল থেকে হাসান মাহমুদের রিপোর্ট বাংলাদেশ সমিতি নাপোলের নয়া কমিটির অভিষেকে ইতালি প্রবাসী বাংলাদেশিদের সমস্যা সমাধানের পাশাপাশি বাংলাদেশিদের কল্যাণে ভূমিকা রাখার ঘোষণা দিয়েছেন কর্মকর্তারা নাপোলের সিজিআইএল হলে আয়োজিত অভিষেকে সভাপতিত্ব করেন সমিতির সভাপতি জয়নাল আবেদিন হাজারি এনামুল হক বাদলের পরিচালনায় অভিষেকে প্রধান অতিথি ছিলেন নাপোলের প্রবীণ রাজনীতিক আনার হোসেন হিরন প্রধান বক্তা ছিলেন ইতালি বিএনপির সহ সভাপতি শাহজান তালুকদার সমিতির সাধারণ সম্পাদক আবু বকর সিদ্দিক ছাড়াও বিশেষ অতিথি ছিলেন মাহবুবুল হক কাশেম হাজি জলিল শেখদার নাপুলি আওয়ামী লীগের সাবেক সভাপতি জাহাঙ্গীর শেখ এছাড়া ইস্কান্দর আলী জানে আলম উজ্জ্বল ফকির বশির আহমেদ দেলার হোসেন এবং সিজিআইএল এর কর্মকর্তা লিজাও বক্তব্য রাখেন নাপুলিতে একটি বাংলা স্কুল মসজিদ এবং মুসলিম কবরস্থান প্রতিষ্ঠা ছাড়াও আর্থিকভাবে অচ্ছল প্রবাসীদের ইস্টে পারমিট নিজ খরচে রমায়নের ঘোষণা দেন জয়নাল আবেদিন হাজার তারা আমার কাছে আসবে ইনশাল্লাহ কাগজ ঋণ উপর আর যত দুইটা আমি আসি ইনশাল্লাহ আমি আপনাদের কাগজ ঋণ ফিরি করে দেবো কোরআন তেলত প্রতিযোগিতার মাধ্যমে সমিতি ইতিহাস সৃষ্টি করেছে উল্লেখ করে অতিথিরা বলেন পরিকল্পনা নিয়ে সামনের দিকে এগিয়ে যেতে হবে প্রবাসীদের কল্যাণের লক্ষ্যে কিন্তু হাজারি সাপ কোরআন তেলোয়াতে প্রতিযোগিতার মাধ্যমে একটা ঐতিহাসিক স্থান করে নিয়েছে নেপুলিতে বাংলাদেশিদের জন্য সুন্দর সমাজ প্রতিষ্ঠায় ভূমিকা রাখায় সভাপতি জয়নাল আবেদিন হাজারিকে সম্মাননা প্রদান করা হয় হাসান মাহমুদ এটিএন বাংলা নাপোলি ইতালি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা জানিয়েছেন পার্বত্য শান্তি চুক্তির বাহাত্তর শর্তের মধ্যে আটচল্লিশটি বাস্তবায়ন হয়েছে ভূমি জটিলতা শিগগিরই সমাধান হবে বলেও আশ্বাস দেন তিনি পার্বত্য শান্তি চুক্তির দুই দশক পূর্তি উপলক্ষে গণভবনে এক ভিডিও কনফারেন্সে এসব কথা বলেন তিনি গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে পার্বত্য তিন জেলার জনগণের উদ্দেশ্যে বক্তব্য রাখেন প্রধানমন্ত্রী এ সময় তিনি বলেন চুক্তির বাহাত্তরটি শর্তের মধ্যে আটচল্লিশটি এরই মধ্যে বাস্তবায়ন করা হয়েছে পনেরোটি শর্ত বাস্তবায়নের পথে রয়েছে জানিয়ে তিনি বলেন বাকি শর্ত দ্রুততম সময়ের মধ্যে বাস্তবায়নের চেষ্টা করছে সরকার ভূমি নিয়ে যে সমস্যাটা আমরা ইতিমধ্যে ভূমি কমিশন করেছি আমি আশা করি যদি আঞ্চলিক পরিষদ যদি সহযোগিতা করে আমরা এটা বাস্তবায়ন করতে পারবো খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা পরিষদের কাছে ত্রিশটির মতো বিষয় আমরা হস্তান্তর করে দিয়েছি আর বান্দরবনে আটাশটি বিষয় হস্তান্তর করা হয়েছে স্থানীয় পর্যটন সেটাও রাঙামাটিতেও 
ত্রিশটি বিষয় ইতিমধ্যে হস্তান্তর করা হয়েছে অর্থাৎ চুক্তি বাস্তবায়নের কাজ কিন্তু আমরা এর অধিকাংশ বাস্তবায়ন করে দিয়েছি উনিশশো সালে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে সপরিবারে হত্যার পরপরই পার্বত্য অঞ্চলে অশান্তির সূত্রপাত হয় বলে মন্তব্য করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তিনি অভিযোগ করেন দু সালে ক্ষমতায় আসা চার দলীয় জোট সরকার শান্তি চুক্তির পুরোপুরি বিরোধিতা করেছিল এখানে কিন্তু একটা কথা স্পষ্ট লেখা আছে যে যা কিছুই আমরা করব সবই আমাদের সংবিধানের অধীনে হবে আমাদের পার্বত্যবাসীরা একটু সোজা সরল মানুষ তাদেরকে একটু বিভ্রান্ত করার জন্য তাদের টুসকে দেওয়ার জন্য অনেক অনেক কথা বলে কিন্তু আমি এটুকু বলতে পারি যে দু হাজার এক আমরা আসতে পারিনি দেখে কিছু কালক্ষেপণ হয়েছে কারণ বিএনপি যেহেতু এই শান্তি চুক্তির বিরোধিতা করেছিল কাজে এই চুক্তি বাস্তবায়নে তাদের কোনো আন্তরিকতাই ছিল না আর বাস্তবায়নের যে ধারাটা আমরা সূচনা করেছিলাম সেটা তারা বন্ধ করে দেয় পার্বত্য এলাকায় একটি বিশ্ববিদ্যালয় করার পরিকল্পনার কথা জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেন মানুষের সার্বিক উন্নয়নে কাজ করছে সরকার অন্য অন্য অঞ্চলে যেভাবে উন্নতি হচ্ছে পার্বত্য অঞ্চলে কিন্তু আমি বলবো যে আরও বেশি সেখানে আমরা গুরুত্ব দিয়ে আরও বেশি উন্নয়ন করে যাচ্ছি বার্মিংহাম বাংলাদেশি সহকারী হাই কমিশনের উদ্যোগে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ঐতিহাসিক সাতই মার্চের ভাষণ ইউনেস্কো ডকুমেন্টারি হেরিটেজ হিসেবে অন্তর্ভুক্তির মাধ্যমে বিশ্ব প্রামাণ্য ঐতিহ্যের স্বীকৃতি লাভ করায় এক উৎসব র্যালি ও আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়েছে বিস্তারিত থাকছে জয়নাল ইসলামের রিপোর্টে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ঐতিহাসিক সাতই মার্চের ভাষণ ইউনেস্কোর মেমোরি অব দ্য ওয়ার্ল্ড ইন্টারন্যাশনাল রেজিস্টারের অন্তর্ভুক্তির মাধ্যমে বিশ্ব প্রামাণ্য ঐতিহ্যের স্বীকৃতি লাভ করায় বার্মিহাম বাংলাদেশ সরকারের হাই কমিশনের উদ্যোগে এক উৎসব র্যালি ও আলোচনা সভার আয়োজন করা হয় বার্মিহামের সিটি সেন্টারে অবস্থিত বাংলাদেশ সরকারি হাই কমিশনার কার্যালয়ের সামনে রাস্তায় এই উৎসব র্যালিতে সহকারী হাই কমিশনার সহ বিভিন্ন সংগঠনের ব্যানারে বার্মিহামের বাঙালি কমিউনিটির নেতৃবৃন্দরা যোগ দেন র্যালি শেষে সহকারী হাই কমিশনার কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায় বক্তারা ঐতিহাসিক সাতই মার্চের কালজয়ী বাসনের স্বীকৃতি পুরো বাঙালি জাতি সকল শহীদ মুক্তিযোদ্ধা ও মুক্তিযুদ্ধের সপক্ষ সকল শক্তিকে সম্মানিত করেছে বঙ্গবন্ধু সাতই মার্চের বাসনকে মহাকাব্য ও মানব জাতির ইতিহাসে শ্রেষ্ঠ বাসন হিসাবে আখ্যায়িত করে বক্তারা আরো বলেন মুক্তিযুদ্ধের সময় এই বাসন থেকে শক্তি সঞ্চয় করে মুক্তিযোদ্ধারা যুদ্ধ চালিয়ে যান পৃথিবীর নানা ভাষায় অনুবাদ করে বঙ্গবন্ধুর বাসনটি ছড়িয়ে দিতে হবে যাতে বিশ্বের শোষিত বঞ্চিত মানুষ এ থেকে শক্তি অর্জন করতে পারে আলোচনা সভায় শুরুতে স্বাগত বক্তব্য রাখেন বার্মিহামের বাংলাদেশ সরকারি হাই কমিশনার মোহাম্মদ জুলকার নাইন বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক সাতই মার্চ আমাদের জাতিসত্তার সৃজনের ভিত্তি হিসাবে দৃঢ়ভাবে অবস্থান আছে তার বঙ্গবন্ধুর ভাষণ এবং এটা ছিল একদম ইমপ্রমচিও ভাষণ বার্মিহাম সহকারী হাই কমিশনার কৌঁসুলার কর্মকর্তা এ এস এম গুলাম সারোয়ারের পরিচালনায় সাতই মার্চের স্বীকৃতির গুরুত্ব তুলে ধরে অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন ব্রিটেন সফররত বাংলাদেশ পুলিশের এডিশনাল ডিআইজি মোহাম্মদ আজাদ মিয়া যুক্তরাজ্য আওয়ামী লীগের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ক সম্পাদক মিসবাউর রহমান মিসবা ডক্টর আব্দুল খালিক হিফজুর রহমান খান মাহবুব আলম মাকন মোস্তফা কামাল বাবলু কামাল আহমদ জুম্মা আহমদ লিটু নাট্যকার মুরাদ খান সৈয়দ এলাহি হক সেলু রহমত আলী হুসেন আহমদ দীপু শেখ আবু হায়দার চৌধুরী সুইট খন্দকা শিমুল ও ব্রিটেন সফররত বাংলাদেশের মহা হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রকের আফরুজা সুলতানা সালে অনুষ্ঠানটা যে সবাইকে কতখানি উদ্দীপিত করেছে এবং এখানে যারা উপস্থিত হয়েছিলেন প্রত্যেকে এত চমৎকার করে তাদের মনের কথাগুলো বলেছেন এবং সবাই যে কতখানি উদ্দীপিত এই জিনিসটা আসলেই আমার দারুণভাবে ভালো লাগছে আমার কাজের পাশাপাশি এই ব্যাপারগুলো অতিরিক্ত একটা প্রণোদনা দিচ্ছে বার্মিহাম থেকে জয়নাল ইসলাম এটিএন বাংলা ইউকে মিনোর পার্কের অ্যাভিনিউ প্রাইমারি স্কুলের শিক্ষক ও কর্মচারীরা স্কুলটিকে মালটি একাডেমি ট্রাস্টের অধীনে নেওয়ার প্রস্তাবের প্রতিবাদ জানিয়ে মানববন্ধন করেছে মঙ্গলবার সকাল সাতটা থেকে নটা পর্যন্ত স্কুলের সামনে এই প্রতিবাদ কর্মসূচিতে স্কুলের কর্মকর্তা কর্মচারী শিক্ষক শিক্ষার্থী অভিভাবক এবং ন্যাশনাল এডুকেশন ইউনিয়নের নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন প্রতিবাদকারীরা জানিয়েছেন অ্যাভিনিউ প্রাইমারি স্কুল একাডেমিতে রূপ নিলে এটি প্রাইভেটাইজেশন প্রতিষ্ঠান হিসেবে পরিচালিত হবে এছাড়া এই প্রস্তাব বাস্তবায়িত হলে স্টাফদের চাকুরি হারানো স্কুল বিল্ডিং সহ সবকিছুই হুমকির মুখে পড়বে বলে দাবি করেন তারা 
আঞ্জুমানি আল ইসলাম নিউ হ্যাম শাখার উদ্যোগে পবিত্র ঈদি মিলাদুন নবী মাহফিল মঙ্গলবার নিউ হ্যামের একটি হলে অনুষ্ঠিত হয়েছে এতে বিপুল সংখ্যক মুসল্লি উপস্থিত ছিলেন আল ইসলাম নিউ হ্যাম শাখা সভাপতি আলহাজ আহমেদ এর সভাপতিত্বে এবং সাধারণ সম্পাদক মাওলানা ইনামুল হকের পরিচালনায় ঈদি মিলাদুন নবীর গুরুত্ব ও তাৎপর্য তুলে ধরে বক্তব্য রাখেন শাইখুল হাদিস মোহাম্মদ হাবিবুর রহমান হাফিজ আব্দুস শহীদ মৌলানা আব্দুল কাহার এবং মৌলানা মোহাম্মদ আব্দুল কুদ্দুস সহ আরও অনেকে পরবর্তী সংবাদ দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে শেষ করছি আল্লাহ হাফেজ